பெங்களூர் சீன் செல்வா பங்கேற்கும் டீடைலா சொல்றேன் கேட்டுக்கோ உங்கள் ஃபர்ஸ்ட் ஜங்ஷன் யூடியூப் சேனலில் காண தவறாதீர்கள் ஸ்பான்சர்ட் பை சாம்சங் சாப்பாட்டு படி கோ ஸ்பான்சர்ட் பை லெசி ஷாப் துபாய் குல்ஃபி ஹவுஸ் கரமா துபாய் எல்லாருமே பேங்க் போயிட்டு இருக்கோம் அது பேங்க்ல எல்லாருமே பொதுவா சொல்ல போறது கவர்மெண்ட் பேங்க் பப்ளிக் செக்டர் பேங்க் நேஷனலிஸ்ட் பேங்க் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது மூணுமே ஒன்னே அப்படின்னு நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் அதாவது நேஷனலிஸ்ட் பேங்கும் பப்ளிக் செக்டர் பேங்கும் ஒன்னா கவர்மெண்ட் பேங்கும் நேஷனலிஸ்ட் பேங்கும் ஒன்னா அப்படிங்கறத இந்த நிகழ்ச்சியில் நம்ம பார்க்க போறோம் இந்த நிகழ்ச்சி பேரு தெரிஞ்சுக்கலாம் வாங்க நான் உங்க ரியா வாங்க நிகழ்ச்சிக்கு போலாம் பொதுவா நம்ம எல்லாமே கவர்மெண்ட் பேங்க நேஷனலிஸ்ட் பேங்க் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நேஷனலிஸ்ட் பேங்க் அப்படின்னா என்னன்னா நேஷனலிஸ்ட் பேங்க்னா ஒரு பிரைவேட் செக்டர்ல இருந்து கவர்மெண்ட் பேங்க் வந்ததுதான் நேஷனலிஸ்ட் பேங்க் அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பதுல கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுது ஒரு பதினாலு தனியார் வங்கிகளை அரசு உடைமை வங்கிகளா மாத்திக்குது அப்படி வந்த பேங்க் தான் நேஷனலிஸ்ட் பேங்க் இப்ப நீங்க நேஷனலைஸ்ட் அப்படின்னு வந்தாவே அந்த வந்து தனியார்ல இருந்து கவர்மெண்ட்டுக்கு அரசுக்கு அதாவது தனியார்ல இருந்து அரசுக்கு வந்த நிறுவனங்கள் தான் நேஷனலைஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லப்படுது அதே பப்ளிக் செக்டர் பேங்க் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்தியாவிலே இரண்டே இரண்டு பப்ளிக் செக்டர் பேங்க் தான் இருக்கு உங்களை எத்தனை பேருக்கு இது தெரியும்னு எனக்கு தெரியல இந்தியாவில இரண்டே இரண்டு பப்ளிக் செக்டர் பேங்க் இருக்கு ஒன்னே ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா ரெண்டாவது ஐடிபிஐ இண்டஸ்ட்ரியல் டெவலப்மெண்ட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா இந்த ரெண்டு பேங்க் தான் இந்தியாவிலே அரசு உடைமை வங்கி அதாவது டேரக்டா கவர்மெண்டே தொடர்ந்த வங்கி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த இரண்டு வங்கி நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க இந்தியன் பேங்க் கவர்மெண்ட் பேங்க் கனரா பேங்க் கவர்மெண்ட் பேங்க் அதே மாதிரி சென்ட்ரல் பேங்க் கவர்மெண்ட் பேங்க் அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி பல வங்கிகள் இருக்கு இதெல்லாம் கவர்மெண்ட் பேங்க் வாங்க இதெல்லாம் கவர்மெண்ட் பேங்க் தான் இதெல்லாம் இப்ப கவர்மெண்ட் பேங்க் ஒரு காலத்தில் அதாவது பிஃபோர் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி நைன் பிஃபோர் இது வந்து எல்லாமே வந்து பிரைவேட் செக்டர் பேங்காக இருந்துச்சு ஒரு ஒரு காலத்தில் அந்த பேங்க் நடத்த முடியாமல் திவாலா போகிற நேரத்தில் அரசு என்ன பண்ணுச்சு அந்த பேங்கை எல்லாத்தையும் எடுத்து கவர்மெண்ட் பேங்காக ரன் ஆகுது ஸோ வந்து பக்கா அதிகாரபூர்வமான அரசு வங்கி அப்படின்னு சொல்ல போனால் ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா ஐடிபிஐ இது ரெண்டு தான் பக்கா அதிகாரபூர்வமான கவர்மெண்ட் பேங்க் ஸோ எந்தெந்த பேங்கு நேஷனலைஸ்ட் பேங்காக மாறி இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அலகாபாத் பேங்க் ஆந்திரா பேங்க் பேங்க் ஆஃப் பரோடா பேங்க் ஆஃப் இந்தியா பேங்க் ஆஃப் மகாராஷ்டிரா கனரா பேங்க் சென்ட்ரல் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா கார்பரேஷன் பேங்க் தினா பேங்க் இந்தியன் பேங்க் இந்தியன் ஓவர்சீஸ் பேங்க் ஓரியன்டல் பேங்க் ஆஃப் காமர்ஸ் பஞ்சாப் பஞ்சாப் நேஷனல் பேங்க் பஞ்சாப் அண்ட் சிந்த் பேங்க் சிண்டிகேட் பேங்க் யூகோ பேங்க் யூனியன் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா யுனைடெட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா விஜயா பேங்க் இந்த பேங்க் எல்லாமே வந்து பிரைவேட் பேங்காக இருந்ததை அரசு எடுத்து இப்போ வந்து ஒரு நேஷனலைஸ்ட் பேங்காக ரன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க நம்ம சுதந்திரம் கிடைச்சிருக்கும் போது ஆங்கிலேயர் ஆட்சி காலத்தில் அப்போ பேங்க்னு சொன்னாவே இம்பீரியல் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா அப்படிங்கிற பேங்க் மட்டும் தான் இருந்தது அந்த பேங்க் தான் பிற்காலத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஐந்துக்கு பிறகு ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா அப்படிங்கிற மாதிரி கொண்டு வர்றாங்க ஸோ இந்த பேங்க் வந்து இந்த இந்த பேங்க் வந்து மக்களோட நடைமுறைக்காக மக்கள் பணம் போடுறதுக்கு எடுக்கிறதுக்காக இந்த பேங்க் வந்து வடிவமைக்கப்படுது அதே நேரத்தில் தொழில்கள் அந்த மாதிரி வளமை தொழில் கடை அந்த இண்டஸ்ட்ரியல் டெவலப்மெண்ட்டுக்காக ஒரு பேங்க் உருவாக்கப்படுது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நாலில் ஒரு பேங்க் உருவாக்கப்படுது அந்த பேங்க் தான் வந்து ஐடிபிஐ பேங்க் இண்டஸ்ட்ரியல் டெவலப்மெண்ட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா ஸோ அதுவும் பியூர் கவர்மெண்ட் பேங்க் ஸோ அது வந்து எப்போ உருவாக்கப்படுறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நாலில் வந்து கவர்மெண்ட் உருவாக்குது அது பிற்காலத்தில் அதாவது இரண்டாயிரத்தி எட்டுக்கு அப்புறம் ஸோ இண்டஸ்ட்ரியல் இண்டஸ்ட்ரியலுக்கு மட்டும் வேணாம் அந்த சர்வீஸை வந்து மக்களுக்கும் செய்வோம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஐடிபிஐ நிறுவனம் வருது ஸோ இப்போ ஐடிபிஐ நிறுவனம் மக்களுக்கும் சேவை செய்கிற ஒரு நிறுவனமாக இருக்குது ஸோ அதனாலே வந்து இரண்டாயிரத்தி எட்டுக்கு அப்புறம் தான் ஐடிபிஐ நிறுவனம் மக்களுக்கு சேவை செய்ய ஆரம்பிக்கிறாங்க ஐடிபிஐ பேங்குங்கிறது ஒரு தனியார் வங்கி இல்லை அது ஏதோ ஒரு பேங்க் இல்லை அப்படி ஒரு பேங்கே இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி நினப்பாங்க ஸோ ஐடிபிஐ பேங்க் அப்படிங்கிறது ஒரு பியூ கவர்மெண்ட் பேங்க் நீங்கள் வந்து பேங்கிங்கில் சூஸ் பண்ணுறதுல வந்து இப்போ ஸ்டேட் பேங்க் அப்படின்னு எடுத்தீங்கன்னா நிறையாவே வந்து கவர்மெண்ட் ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் எல்லாமே ஸ்டேட் பேங்கில் இருக்கும் அதாவது வந்து ஒரு கவர்மெண்ட் காலேஜாக இருக்கலாம் ஒரு கவர்மெண்ட் ஸ்கூலாக இருக்கலாம் இல்லை பல அரசு நிறுவனங்களோட பணங்கள் எங்கே வருதுன்னா ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவில் தான் போடுவாங்க மேக்ஸிமம் மெஜாரிட்டியான பணம் வந்து ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவில் போடுவாங்க ஸோ அதற்கு யூக்கலாக வந்து